नमस्ते दोस्तों आज हम इस वीडियो में इंडिया के कुछ अंडर पावर बाइक्स के बारे में बात करने वाले हैं तो इन बाइक्स के बारे में मैं जो आपको बताने वाला हूँ ये जो बाइक्स है ये जितने भी बाइक्स हैं इन सब का जो प्राइस है वो कुछ बाइक्स का ज़्यादा है तो कुछ बाइक का रीजनेबल है बट इन बाइक्स का जो पावर है वो आपको काफ़ी कम देखने को मिल जाता है अपने सेगमेंट के हिसाब से और अपने सी यानी कि इंजन डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से भी तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देख लेना ताकि मैं आपको काफ़ी अच्छे से बता पाऊँ और इस बाइक्स के बारे में आप काफ़ी अच्छे से नॉलेज भी ले सको तो दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक देख लेना ताकि आपको सब कुछ पता चल जाए तो वैसे तो इसमें इस वीडियो में मैंने आपको काफी सारे बाइक्स के बारे में बताया है बट स्टिल अगर मैं कोई भी बाइक के बारे में बताना भूल जाऊं तो आप मेरे को कमेंट्स करके जरूर बता देना और दोस्तों इस वीडियो में आपको 200 हंड्रेड सीसी से लेकर के 1000 थाउजेंड सीसी तक जितने भी अंडर पावर बाइक्स हैं उन सभी के बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ सो दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आपके मन में कोई भी सवाल होता है मेरे को कमेंट्स में जरूर पूछ लेना तो दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग हम कम सी वाले इंजिन से बात करना चालू करते हैं दोस्तों यहाँ पर जो हमारी पहली दो बाइक हाँ दोस्तों यहाँ पर हम दो बाइक्स के बारे में कंसिडर कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर जो हमारी पहली दो बाइक है वो है दोस्तों के टी ड्यूक 125 ट्वेंटी फाइव एंड के टी एम आर सी वन दोस्तों ये जो दोनों बाइक है इनका सेल्स विगर आपको इंडिया में काफ़ी ठीक यानी कि अच्छा देखने को मिल जाता है इनके जो लुक्स है वो भी आपको काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल जाता है लेकिन इनका जो प्राइस पावर और इंजन का डिस्प्लेसमेंट है वो आपको काफ़ी कम देखने को मिलता है अगर हम डी ओ वन की बात करें तो उसका प्राइस आपको ऑलमोस्ट वन लैख सिक्सटी थाउजेंड जितना देखने को मिल जाता है अगर हम आर सी वन की बात करें तो उसका प्राइस आपको आर वन से भी ज़्यादा देखने को मिल जाता है यानी कि वन सेवेंटी फाइव लैक्स लेकिन इनमें जो पावर है वो आपको फोर्टीन पॉइंट का ही देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी कम है और अगर हम इनके ब्रेक्स की बात करें तो इनके जो ब्रेक्स है वो भी उतने अच्छे नहीं देखने को मिलते दोस्तों इस प्राइस सेगमेंट के अंदर आपको ड्यूल चैनल एपीएस पी एस देखने को मिलना चाहिए था कंपनी को प्रोवाइड करना चाहिए था लेकिन मैं आपको सिंगल चैनल एपीएस पी देखने को मिल जाता है तो दोस्तों अभी अगर हम हमारे नेक्स्ट बाइक की बात करें तो दोस्तों वो है वो एक 150 फिफ्टी सी सी सेगमेंट की बाइक दोस्तों ये जो बाइक है उसका नाम है एफ वर्जन थ्री तो यामा एफ वर्जन थ्री जो है स्टार्टिंग में उसमें आपको पावर काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती थी परफॉर्मेंस भी आपको काफ़ी बेहतर देखने को मिल जाती थी यानी कि एफ का वर्जन वन और वर्जन टू में आपको काफ़ी अच्छा पावर देखने को मिल जाता था लेकिन वर्जन थ्री में कंपनी ने काफ़ी पावर कम कर दिया है इवन कि इनमें इतना पावर है कि का जो पावर है अगर आप वन ट्वेंटी से कंपेयर करो तो भी आपको ऑलमोस्ट उतना ही पावर देखने को मिल जाएगा यानी कि एफ जी वी थ्री के बी एस सिक्स वर्जन में वो सिर्फ 12 पी का पावर देखने को मिलता है और 13 एन एम का टॉक देखने को मिलता है जो कि काफ़ी कम है 150 फिफ्टी सेगमेंट के हिसाब से दोस्तों यहाँ पर अगर हम इसके एकमात्र डिसएडवांटेज की बात करें तो दोस्तों एफ का जो कुल मिला करके एक डिसएडवांटेज है वो बस यही है कि इस पावर फिगर है वो आपको कम देखने को मिलता है लेकिन इसकी जो प्राइस है आपको काफी अच्छी प्राइस देखने को मिल जाती है इसकी जो क्वालिटी है इसकी बिल्ड क्वालिटी इसकी फिनिशिंग वो भी आपको काफी बेहतरीन देखने को मिल जाती है और दूसरी इसकी जो राइड क्वालिटी है इसके जो ब्रेक्स है इसकी हैंडलिंग है वो भी आपको काफी बेहतरीन देखने को मिल जाती है दोस्तों ये जो बाइक है वन सेगमेंट के अंदर सबसे कम पावर वाली बाइक है लेकिन इसका जो प्रैक्टिकलिटी है वो काफी बेहतरीन है दोस्तों अगर आप चाहो तो इस बाइक को सिटी के लिए खरीद सकते हो लेकिन अगर आपको एक परफॉर्मेंस वाली बाइक चाहिए वन सेगमेंट के अंदर तो आपको अपाची 160 की ओर जाना चाहिए अगर आपको एक सिटी के लिए एक परफेक्ट बाइक चाहिए जो कि ठीक ठाक माइलेज भी दे दे और आपको पावर परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक मिल जाए तब आप एफ जी वी थ्री खरीद सकते हो तो एफ जी वी थ्री कोई बुरी बाइक नहीं है लेकिन का कुल कुल मिला करके एक ही डिसएडवांटेज है कि इसका जो पावर है वो काफ़ी कम है दोस्तों अभी जो हमारी नेक्स्ट बाइक निकल करके आती है वो दोस्तों रॉयल एनफील्ड क्लासिक 300 दोस्तों रॉयल एनफील्ड क्लासिक 300 जो है वो फोर में काफ़ी अच्छी वैल्यू फॉर द मनी बाइक थी बट अभी यानी कि बी एस में इसका जो प्राइस है आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल जाता है तो रॉयल एनफील्ड थ्री क्लासिक जो है वो पहले आपको ऑलमोस्ट वन में देखने को मिल जाती थी बट अभी बी में इसका प्राइस आपको टू टेन थाउजेंड देखने को मिल जाता है हालांकि इसमें आपको इंजन में कोई भी फर्क देखने को नहीं मिलता है इसका पावर जो है वो भी इंक्रीज नहीं हुआ है वेट भी उतना का उतना ही है परफॉर्मेंस भी सेम ही है वाइब्रेशंस भी मैं आपको अभी भी देखने को मिल जाता है लेकिन इसका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है और थ्री हंड्रेड के हिसाब से इसमें आपको सिर्फ नाइनटीन पी का ही पावर देखने को मिल जाता है जो काफ़ी कम है और दोस्तों टू हंड्रेड टू के प्राइस के हिसाब से इतना पावर 
काफ़ी कम होता है अगर आप दोस्तों इसे प्राइस सेगमेंट की बात करें तो जिक्सर 250 में और भी दूसरे बाइक्स में आर 200 में ड्यूक 200 में ड्यूक 250 में आपको काफ़ी ज़्यादा पावर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है बट स्टिल अगर आप इस बाइक की बात करें तो इसमें आपको सिर्फ 19 पी का ही पावर देखने को मिलता है आपको थोड़ा सा और ज़्यादा पावर दिया जा सकता था लेकिन कंपनी ने नहीं दिया है और दोस्तों अगर हम इसके नेक्स्ट डिसएडवाटेज की बात करें दोस्तों वो है इसका इंजिन कोलिंग सिस्टम दोस्तों इसमें आपको अभी भी एयर कूलिंग सिस्टम देखने को मिलता है आपको ऑयल कूल्ड या फिर लिक्विड कूलिंग सिस्टम देखने को नहीं मिलता जैसा कि आपको जावा के बाइक्स में मिलता है तो ये जो बाइक है रॉयल इनफील्ड क्लासिक 300 ये बाइक अभी भी अच्छी है लेकिन इसमें आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं इसमें जिन के चेंजेस देखने को नहीं मिलता परफॉर्मेंस आपको देखने को नहीं मिलता जिस वजह से इस बाइक को मैंने इसमें डाला है तो दोस्तों अभी जो हमारी नेक्स्ट बाइक निकल करके आती है वो दोस्तों इम्पेरियल फोर दोस्तों इम्पेरियल फोर जो है ये थोड़ी क्यूजिंग बाइक है मैं आपको बताता हूँ कि दोस्तों इसका जो प्राइस है वो आपको टू लाख फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज़ देखने को मिल जाता है तो आप बोलोगे इतनी अच्छी गुड लुक एक बाइक है इसमें आपको फोर हंड्रेड सी का इंजन देखने को मिलता है तो प्राइस तो इसका ठीक ही है बट यहाँ पर अगर मैं आपको पावर फिगर की बात करूँ तो इसका जो पावर है वो सिर्फ आपको ट्वेंटी बी एस पी देखने को मिल जाए बोलो अब दोस्तों इसमें आपको इंजन फोर हंड्रेड का मिलता है लेकिन जो पावर है वो आपको टू हंड्रेड जितना ही देखने को मिलता है अगर मैं इसके पावर की बात करूँ जिसमें आपको ट्वेंटी बी का पावर मिलता है जो कि आपको अपाची टू में भी इतना ही पावर मिलता है और पल्सर टू ट्वेंटी एफ के अंदर भी आपको 20 पी का ही पावर देखने को मिलता है सो दोस्तों बैनेली ने अगर इसके अंदर 400 सीसी का इंजन दिया तो इतना कम पावर देने की क्या जरूरत थी और दूसरी चीज़ अगर हम इसके इंजन कूलिंग सिस्टम की बात करें तो दोस्तों फोर हंड्रेड सी इतना बड़ा इंजन है इसके अंदर लेकिन फिर भी इसके अंदर आपको ऑयल कूलिंग या लिक्विड कूलिंग सिस्टम देखने को नहीं मिलता है तो दोस्तों अगर आप इस बाइक को लेकर के ट्रैफिक में कभी फंस जाते हो तो आपको जो पैरों में जलन है जो इंजन का हीट है वो आपको थोड़ा सा देखने को मिल सकता है तो यहाँ पर अगर मैं प्राइस के हिसाब से बोलूँ तो हाँ इसके कॉम्पोनेंट्स इसमें क्वालिटी पेंट क्वालिटी इसकी प्रीमियमनेस आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाती है लेकिन इसका जो पावर है इसका जो परफॉर्मेंस है वो आपको के मुकाबले कम देखने को मिलता है जो कि अच्छी चीज नहीं है प्राइस के हिसाब से तो दोस्तों यहाँ पर बैनेली को या तो इस इंजन का पावर को अपग्रेड करना चाहिए या तो इसके प्राइस को कम करना चाहिए क्योंकि दोस्तों इंपीरिया लेकर जो प्राइस है वो लाख फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज ये लिटरली ज्यादा है इस बाइक को दो लाख या दो लाख के अंदर होना चाहिए था लेकिन इस बाइक का जो प्राइस है आपको टू लाख फिफ्टीन थाउजेंड देखने को मिल जाता है तो दोस्तों अभी जो हमारे नेक्स्ट बाइक निकल करके आती है वो दोस्तों हाईसंग जे टी टू फिफ्टी दोस्तों हाईसंग जे टी टू फिफ्टी जब से लॉन्च हुई है तब से लेकर के अभी तक इस बाइक आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता है ना ही इंजन में ना ही कलर में और ना ही डिजाइन में बट स्टिल अगर हम इसके लुक्स की बात करें तो इसके जो लुक्स है आपको काफ़ी बेहतरीन काफ़ी अट्रैक्टिव काफ़ी एग्रेसिव देखने को मिल जाएगा दोस्तों इस बाइक को देख करके कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये जो बाइक है ये सिर्फ 250 फिफ्टी की ही बाइक है लेकिन इसका जो लुक्स काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल जाता है लेकिन यहाँ पर अगर हम प्राइस की बात करें तो दोस्तों इसका जो प्राइस है वो आपको ऑलमोस्ट अगर आप इस बाइक को लोन पर लेते हो आपको इस बाइक को प्राइस आपको ऑलमोस्ट फोर लाख रुपीज़ देखो मिल जाता है लेकिन इसका जो पावर है वो आपको सिर्फ ट्वेंटी सेवन का ही देखने को मिल जाता है दोस्तों इसमें इंजिन है टू फिफ्टी का पावर मिलता है 27 सेवन पेज जो कि ठीक है हालांकि हम दूसरे कॉम्पिटिटर से बात करें यानी कि ड्यूब टूफी से वाट प्लेन वीट प्लेन तो इसका पावर आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा बट स्टिल पावर वाइज तो ठीक है लेकिन इस बाइक का जो प्राइस है वो आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल जाता है इस बाइक का सर्विस बैकअप भी आपको अच्छा देखने को नहीं मिलता इस बाइक के पार्ट्स भी आपको अच्छे देखने को नहीं मिलता यानी कि बाइक के जो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है वो भी आपको बहुत मुश्किल पड़ेगी इस बाइक को सर्विस करवाना भी काफ़ी मुश्किल है क्योंकि इसके जो शोरूम्स है वो भी काफ़ी कम है इस वजह से दोस्तों अगर आप इस बाइक को सेकेंड हैंड खरीदना चाहो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके सी में आईसन का सर्विस सेंटर हो और वहां पर पार्ट्स भी अवेलेबल हो तभी आप इस बाइक को खरीदना बाकी तो आप इस बाइक से थोड़ा सा दूर ही रहना हाँ दोस्तों ये जो बाइक है दिखने में काफ़ी बेहतरीन है हमें तो इसमें आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है लेकिन अगर सर्विस बैकअप नहीं है तो दोस्तों इस बाइक से थोड़ा सा दूर रहना ही अच्छा है तो दोस्तों अभी जो हमारी नेक्स्ट बाइक निकल करके आती है वो दोस्तों होंडा सेट दोस्तों होंडा सिटी थ्री जो है जब इंडिया में लॉन्च हुई थी तब से लेकर के अभी तक ना तो इसके सेल्स वगैरह अच्छे रहे हैं ना ही इस पॉपुलरिटी अच्छी रही है लेकिन दोस्तों अगर हम आउटर मार्केट बात तो इंटरनेशनल मार्केट में सीनेट को काफी लोगों ने पसंद किया है ये जो बाइक है आपको 300 सीसी सेगमेंट की देखने को मिल जाती है लेकिन
सो अगर हम इस बाइक के प्राइस की बात करें तो दोस्तों इसका जो प्राइस है ऑलमोस्ट टू लाख एट्टी थाउजेंड रुपीज़ है तो दोस्तों इतने प्राइस के अंदर अगर आप थोड़े से मनी और ऐड करो तो आप ड्यूक थ्री नाइन्टी खरीद सकते हो जिसमें कि आपको फोर्टी फोर पी का पावर मिलता है या फिर आप थोड़े से और पैसे लगा करके आप इसमें अपाची आर आर टेन भी खरीद सकते हो जो कि इससे ज़्यादा पावर यानी कि उसमें आपको थर्टी फाइव पी का पावर देखने को मिलता है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी ज़्यादा देखने को मिलता है फीचर्स भी आपको बहुत ज़्यादा देखने जाता है दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये बाइक खराब है ये बाइक है तो अच्छी इसका जो डिज़ाइन है वो भी आपको काफ़ी पसंद आने वाला है लेकिन इसका जो पावर है वो आपको कम देखने को मिलता है जिस वजह से डेन रोड्स पर भी इसके जो फिगर्स है काफ़ी कम सेल हुए हैं तो अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो इसका जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है क्योंकि इसका जो वजन है वो भी कम है जिस वजह से इसका टॉप स्पीड भी आपको डिसेंट इनफ देखने को मिल जाता है लेकिन दूसरे बाइक्स के मुकाबले यानी कि दूसरे थ्री हंड्रेड सेगमेंट के हिसाब से इसका जो टॉप स्पीड है वो थोड़ा सा कम देखने को मिलता है इसका हैंडलिंग आपको देखने को मिलता है इसके जो इंजिन के पार्ट्स हैं भी आपको काफ़ी प्रीमियम देखने को मिल जाता है इसका आफ्टर बॉडी है जो प्लास्टिक क्वालिटी है जो मेटल क्वालिटी है जो फिट एंड फिनिश है वो भी दोस्तों कहीं ना कहीं आपको काफी ज्यादा बेहतरीन और प्रीमियम देखो मिल जाता है बट इसमें एक डिसएडवांटेज है कि दोस्तों इसका प्राइस ज्यादा है और इसमें पावर भी कम है जिस वजह से इसका जो सेल्स फिगर है वो आपको काफी डाउन देखने को मिल जाता है एंड तो दोस्तों अभी अगर हम हमारा नेक्स्ट बाइक की बात करें तो दोस्तों वो है होंडा सी बी आर सिक्स दोस्तों होंडिया सी बी आर सिक्स फिफ्टी आर जो है आपको काफ़ी बेहतरीन बाइक देखने को मिलती है लुक्स के मामले में प्राइस के मामले में फीचर के मामले में बट यहाँ पर भी वही कमी है जो कि सी बी थ्री हंड्रेड में आपको देखने को मिलती है यानी कि सिक्स हंड्रेड सी सी के हिसाब से इसमें जो पावर है वो कम देखने को मिलता है दोस्तों यहाँ पर ये यह जो इसका इंजन है वो आपको सिक्स हंड्रेड सी सी का देखने को मिलता है लेकिन इसमें आपको पावर सिर्फ एट्टी फाइव पी एस का ही देखने को मिल जाता है जो कि कम है दोस्तों इसका जो प्राइस है वो आपको ऑलमोस्ट एट लैख एट्टी थाउजेंड यानी कि ऑलमोस्ट नाइन लाख रुपीज़ तक आपको इसका प्राइस देखने को मिलता है और नाइन लाख रुपीज़ के अंदर इससे कंपटीशन में जितने भी बाइक्स हैं उन सभी का उन सभी का जो पावर है इससे कई ज़्यादा देखने को मिल जाता है जैसे कि जेक्सर सेवन फिफ्टी ट्राइम ट्रिपल ट्यूब सेवन नाइन्टी कावासा की जेड नाइन हंड्रेड इन सभी का जो पावर है आपको काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल जाता है लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर हम इसके इंजन की बात करें तो दोस्तों इसका इंजन है काफ़ी स्मूथ है इसका वेट भी ठीक है जिस वजह से एक टॉप स्पीड आपको टू फिफ्टी के की देखने को मिल जाती है लेकिन दोस्तों क्योंकि एक हन सिक्स सेगमेंट की बाइक है तो दोस्तों इसके अंदर पावर कम से कम 95 फाइव पी एस या नाइन्टी फाइव पी एस से ज़्यादा होना चाहिए था बट इसका जो पावर है आपको 85 फाइव पी देखने को मिल जाता है लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप पावर को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दे तो 9 लाख रुपीज़ में ये आपको सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर द मनी बाइक देखने को मिल जाएगी सो दोस्तों अभी अगर हम नेक्स्ट बाइक की बात करें तो दोस्तों वो है डुकाटी नाइन फाइव नाइन पैनिकाले दोस्तों डुकाटी नाइन फाइव नाइन पैनिकाले है तो वैसे काफ़ी फेमस बाइक इसके लुक्स के वजह से डिज़ाइन के वजह से और अगर हम इसकी ब्रेक की क्वालिटी की बात करें तो दोस्तों वो भी आप काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल जाती है लेकिन इसके प्राइस के हिसाब से इसका जो पावर है आपको काफ़ी कम देखने को मिलता है तो इसमें आपको ऑलमोस्ट वन थाउजेंड का ही इंजन देखने को मिलता है यानी कि नाइन फाइव का लेकिन इसमें आपको सिर्फ वन फोर्टी का ही पावर देखने को मिल जाता है जिस वजह से अगर हम इस बाइक को हाया भूसा या कावा से किस जेड टेनर से कंपेयर करें तो दोस्तों इसका पावर आपको काफ़ी कम देखने को मिलता है क्योंकि हाया भूसा और जेड टेनर में आपको टू से ज़्यादा यानी कि टू हंड्रेड से ज़्यादा पावर देखने को मिलता है और उतने ही प्राइस में डुकाटी नाइन फाइव में आपको खाली वन BHP का पावर देखने को मिल जाता है दोस्तों इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स भी ठीक ठाक देखने को मिल जाता है लेकिन पावर फिगर्स सही में इसमें कम है और अगर हम सर्विस बैकअप की बात करें अगर हम इसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी की बात करें तो दोस्तों डुकाटे के जो मोस्ट ऑफली पार्ट्स हैं उसको इंपोर्ट किया जाता है उसको इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता है जिस वजह से आपको वेट भी करना पड़ता है और जो पार्ट्स का कॉस्ट है वो भी आपको काफ़ी महंगा देखने को मिल जाता है दोस्तों है तो डुकाटी नाइन फाइव नाइन पहने वाले काफ़ी अच्छी बाइक काफ़ी बेहतरीन बाइक बट प्राइज वाइज और सर्विस सेंटर वाइज ये जो है अपने कॉम्पिटिशन के हिसाब से थोड़ा सा पीछे रह जाती है तो तो यहाँ पर हमारे फाइनली लास्ट बाइक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि दोस्तों वन थाउजेंड सी सेगमेंट है दोस्तों ये है कावासा की जेड वन थाउजेंड दोस्तों कावासा की जेड वन थाउजेंड जो है 
वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर बाइक है उसके लुक्स के वजह से ऑल ओवर वर्ल्ड में और इंडिया में लेकिन अगर हम ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो दोस्तों जहाँ पर ये बाइक मैन्युफैक्चर होती है वहाँ पर इसका प्राइस आपको काफ़ी रीजनेबल देखने को मिलता है लेकिन जहाँ पर ये बाइक को इम्पोर्ट किया जाता है वहाँ पर क्योंकि इसके इम्पोर्ट ड्यूटीज बहुत ज़्यादा है तो इंडियन गवर्नमेंट किसी भी इम्पोर्ट के ऊपर हंड्रेड टैक्स लगाती है जिस वजह से इसका बाइक का जो प्राइस है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होते हुए देखने को मिल जाता है दोस्तों इसमें आपको वन थाउजेंड का इंजन देखने को मिलता है लेकिन इसमें आपको वही सिर्फ और सिर्फ 145 फाइव पी का ही पावर देखने को मिल जाता है जो कि काफी कम है टॉप स्पीड भी आपको 240 फोर्टी के एमपीएच के देखने को मिलती है जो कि कम है और का जो प्राइस है वो भी आपको ऑलमोस्ट नाइनटीन लाख रुपीस देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा है जिस वजह से इसके जो सेल्स वगैरह है वो आपको इंडिया में काफ़ी कम देखने को मिलेंगे हालांकि इंडिया में आपको कावासा के जेड वन थाउजेंड तो देखने को मिलेगी लेकिन उतनी देखने को नहीं मिलेगी जितने कि आपको कावासा के जेड देखने को मिल जाएगी क्योंकि दोस्तों कावासा के जेड उसका जो पैकेज है जो पावर है जो परफॉर्मेंस है टेन लाख रुपीज़ के अंदर सबसे बेस्ट है जिस वजह से कावासा के जेड काफ़ी ज़्यादा बिक जाती है लेकिन क्योंकि कावासा के Z1000 को बाहर से इंपोर्ट किया जाता है जिस वजह से इसका जो प्राइस है वो आपको 18 लाख रुपीस देखने को मिल जाता है जो कि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा है तो दोस्तों ये तो थे वो सभी अंडर पावर बाइक्स जिसके बारे में मैंने आपको बताया और तो आपके मन में कोई भी सवाल होता है मेरे को कॉमेंट्स करके जरूर पूछ लेना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना